Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy contesto a una pregunta sobre los adjetivos en inglés, concretamente participle adjectives. Ana me ha preguntado por qué si usamos open, por qué usamos closed o viceversa. Porque si usamos closed para una tienda, por ejemplo, usamos también open. Simplemente porque open es la forma de adjetivo y también es el infinitivo del verbo. Eso pasa en inglés, que una palabra puede ser varias cosas, como hemos visto hace un, una semana quizá ya con el verbo mean, que también es el adjetivo mean. Da igual. Puede usarse en las dos cosas y dependiendo del, de la frase, tiene un significado u otro. Así que open es el verbo de open the door, pero también es el, ver, el adjetivo the door is open. Close, en cambio, es un ejemplo de un verbo. Close the door, close the door que luego para hacer el participle adjective, el, ad, el adjetivo es el participio pasado. The door is closed. O sea que open no cambia de forma, pero close sí. Um, opened sería el pasado o el participio pasado de open, pero no es el adjetivo. Esa es la cuestión. Voy a dar unos ejemplos más para dejarlo un poco más claro. También con tiendas usamos eso. Si tienes en una tienda, uh, pones algo en la ventana que pone open o, y le das la vuelta y pone closed. Open, closed. Um, así que the shop is open. The door is closed. Otros participle adjectives comunes son cosas como scared. Que el verbo scare es dar miedo. Pero el adjetivo es lo mismo que el participio pasado. He's scared of spiders. Si lo quieres dar la vuelta, well, spiders scare him. Una frase, las arañas le espantan, le dan miedo. He's scared of spiders. Es, um, él tiene miedo a las arañas. Es lo mismo, pero forma diferente de expresarlo. Bored es otro ejemplo. Tengo... Otro video sobre bored and boring, pero bored, si digo she's bored, el verbo es bore. Bore es aburrir. Bored es aburrido. Y sí, si digo a phrasal verb close up, no es exactamente diferente a close. Simplemente lo usas más con una tienda o algo así. She closed up the shop and went home. She closed up the shop and went home. Now the shop is closed. Así que eso. Simplemente porque la forma open es el adjetivo y también el verbo en infinitivo. Close en infinitivo. Usamos closed para el adjetivo. Y eso es todo. No tiene más misterio. Estoy haciendo muchos videos más en estos días porque tengo mucho tiempo en casa. Y bueno, si quieres, puedes dejarme un comentario aquí con una pregunta o hacérmelo llegar por las redes sociales. Soy muy fácil de encontrar por ahí. Nada, hasta la próxima. Bye.